దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన పుకార్స్ డైరీస్ అనే గ్రంథాన్ని గత కొద్ది నెలలుగా మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఈ రోజు ఒక కొత్త రోజు ఆ రోజుతోటి ప్రారంభిద్దాం ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ పద్నాలుగు మార్చ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై టుడే వెన్ బాబా కేమ్ ఇన్ టు ది మండలి హాల్ హీ నోటీస్ ద ది యూజువల్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ ది మండలి హెడ్ నాట్ బీన్ డన్ ఇవాళ బాబా ఉదయాన్నే మండలి హాల్లోకి రాగానే ప్రతిరోజు చేసినట్టుగా మండలి వాళ్ళు ఎవరెవరు ఎక్కడ కూర్చోవాలి వాడు కూర్చో అక్కడ వీడి స్టూలు ఇక్కడ ఇలా అన్ని రెడీగా ఉండేది ఈవేళ అలా లేవు ఏమిటి ఇలా వదిలేశారు అని గమనించారు దాన్ని హీ ఆస్ మీ అబౌట్ ఇట్ పుకార్ మిల్చి ఏంటిది ఏం దూ చేయలేదు అన్నారు నై సైడ్ దర్ కాక హెడ్ టోల్ మీ దర్ బాబా వుడ్ బి బిజీ విత్ కైకోబాద్ టుడే అండ్ మండ్లీ వుడ్ నాట్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ద హాల్ కాకా వ్యారియ మేరాజాద్ మేనేజర్ నాకు ఏం చెప్పాడంటే ఇవాళ బాబా కైకోబాద్ తోటే ఫుల్ గా బిజీగా ఉంటారు అని చెప్పి మండలి వాళ్ళు ఎవరో హాల్లో రారు అని చెప్పి మనం ఏం అరేంజ్మెంట్ చేయక్కర్లేదు అని చెప్పాడు అని బాబాతో చెప్పాడు హెన్స్ ద సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ వాజ్ నాట్ డన్ అందుకని ఈ సీట్లన్నీ ఎవరి సీట్ ఎక్కడ వేయడం అది నేను చేయలేదు అన్నాడు బాబా ఆర్డర్డ్ మీ టు మేక్ ది నెసెసరీ అరేంజ్మెంట్ ఇమీడియట్లీ విచ్ ఐ డి వెంటనే ఎవరి కూర్చి వాడికి వేసే వేసేశాడు కైకోబాద్ అరైవ్డ్ అట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అండ్ ద మండలి యువర్ ఆస్క్ టు లీవ్ ద హాల్ యాజ్ బాబా వాస్ టు వర్క్ విత్ కైకోబాద్ దే ఎనిమిదింటి కైకోబాద్ హాల్లోకి వచ్చాడు మీరు అంత బయటకు వెళ్ళండి అన్నారు బాబా కైకోబాద్ తోటి బాబా పనిచేశారు ద వర్క్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ వన్ అవర్ గంటలో బాబా పని పూర్తి అయిపోయింది అండ్ కైకోబాద్ వాజ్ టేక్ అండ్ బ్యాక్ టు మేరాబాద్ మళ్ళీ కైకోబాద్ అని మేరాబాద్ తీసుకెళ్లిపోయారు మనం ముందు చదువుకున్నాం జ్ఞాపకం ఉంది కదా ఇక్కడ రిపేర్లు అవుతున్నాయి మండలి హాలు కైకోబాద్ రూమ్ ఇవన్నీ అని చేత కైకోబాద్ అని సమాధి వెనకాల అతని కుటుంబం ఉంది కదా ఆ కుటుంబంతో పాటు కలిసి ఉండమన్నారు కానీ ఇవాళ నాకు గంట పాటు నాకు అర్జెంట్ గా పన్నుంది మేరాజాదులు వాడిని తీసుకురావాలన్నారు కైకోబాద్ అందుకని తీసుకొచ్చారు అని మళ్ళీ మళ్ళీ మేరాబాద్ పంపించేశారు బాబా కిస్ రీజ్ హ్యాన్ బిఫోర్ ఎ డిపార్టర్ కైకోబాద్ బాబా దగ్గర సెలవు తీసుకుని వెళుతున్నప్పుడు అతని చెయ్యి తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నారు బాబా దెన్ యాజ్ యూజువల్ బాబా సాట్ వెరీ మండలి లిజన్ టు ద డాక్ అండ్ ప్లేడ్ కాల్ తర్వాత మండలితో మామూలుగానే కూర్చున్నారు ఆ టపాలు వచ్చిన ఉత్తరాలు అవి తీసి చదువుతుంటే విన్నారు కాసేపు కార్డ్స్ కూడా ఆడారు ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఎంబరేచ్ ఎరిచ్ హూ వాజ్ గోయింగ్ టు పోనా టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్ప్ ఈజ్ బ్రదర్ మెహర్ బాన్ అండ్ మెహర్ జీ అరేంజ్ థింగ్స్ ఎట్ గురు ప్రసాద్ ఫర్ బాబాస్ అప్ కమింగ్ స్టే తర్వాత ఇరిచిని పిలిచి ఆలింగనం చేసుకున్నారు అదేమిటి ఇరిచిని ఎందుకు ఆలింగనం అంటే దానికి పొకారు రాశాడు అనమాట కొద్ది రోజుల్లో బాబా గురు ప్రసాద్ ఆ భవనంలో ఉండడం కోసం పోనా వెళ్ళిపోతారు సమ్మర్కి కదా మార్చి ఇప్పుడు పద్నాలుగు నడుస్తుంది ఎలా అక్కడికి అలా వెళ్ళిపోతారు అంచేది అక్కడ మెహర్జీ కర్కారియాకి మెహర్వాన్ జసావాలాకి ఏర్పాట్లు చేయడంలో సాయం చేయడానికి ఇరిచి వెళ్ళాడు అలాగే తన కుటుంబంతో పాటు కొన్నాళ్ళు ఉంటాడు అక్కడ ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసిన చేపు అమ్మ దగ్గర నాన్న దగ్గర ఉంటాయి బెంద్రా హౌస్లో ఎంత భూజులు దులిపించడం అవసరం అయితే రంగులు వేయించడం ఈ బాబాకి బెడ్ తయారు చేయడం ఇది దుప్పట్లు ఇవన్నీ ఆ సరంజామ అంతా అది చేయడానికి వెళ్తున్నాడు అందుకని అతనికి ప్రత్యేకమైన ఆలింగనం ఇచ్చారు బాబా బాబా దెన్ వెన్ టు హిజ్ రూమ్ తన గదికి వెళ్ళిపోయారు బాబా ఎరిచ్ లెప్ అట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఎరిచ్ పూనా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ పదిహేను మార్చ్ దేర్ వర్ వెరీ ఫ్యూ లెటర్స్ టుడే టు బి డెల్త్ విత్ బికాస్ బాబా హెడ్ ఇన్స్ట్రాక్టెడ్ ద ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ ఆల్ డాగ్ షుడ్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు పూణే వేర్ ఇట్ వుడ్ బి అటెండెడ్ టు ఇవాళ చాలా తక్కువ ఉత్తరాలే కనపడ్డాయి ఎందుకని ముందే బాబా చెప్పారు పద్నాలుగు మార్చ్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చే ఉత్తరాలన్నీ కట్టగట్టి పోనా తీసుకురండి అక్కడే చూస్తాను వాటిని అన్నారు ఇన్ టుడేస్ డాక్ దెర్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ లెటర్స్ ఇన్ హిందీ అండ్ మరాఠీ ఆల్సో ఇవాళ కొన్ని ఎక్కువ ఉత్తరాలు ఇంగ్లీషే కానీ కొన్ని హిందీ మరాఠీ ఉత్తరాలు కూడా ఉన్నాయి అట్ అబౌట్ త్రీ ఓ క్లాక్ సెవెన్ టైల్స్ వాజ్ ప్లేడ్ యాజ్ యూజువల్ మూడు గంటలకి మామూలుగా ఏడు పెంకులాట ఆడారు బాబా డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూ లెటర్స్ అండ్ వాజ్ విత్ ఎ మండలి అప్ టు త్రీ ఓ క్లాక్ మూడు గంటల వరకు కూడా ఉత్తరాలు వినడం అది చేసి మండలితో గడిపారు ఆఫ్టర్ ప్లేయింగ్ సెవెన్ టైల్స్ బాబా వెన్ ఇన్ సైడ్ ఏడు పెంకులాట ఆడి లోపలికి గడిపోయారు సెవెంటీన్త్ మార్చ్ పదిహేడు మార్చ్ టుడే అగైన్ బాబా
అది లా చదివిన వాళ్ళందరికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ నానావతి కేస్ అంటారు ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుల్లో పెద్ద డిస్కషన్ కూడా జరిగిందనమాట నానావతి అనేవాడు పెద్ద నేవల్ ఆఫీసర్ అతను అతని భార్య అక్రమ సంబంధం ఎవరితో పెట్టుకుంటే అతను చంపేశాడు అతను ఆ కేసు గురించి విచారణకి వచ్చింది వార్తలు చదువుతున్నప్పుడు బాబాకి చదివి వినిపించారు బాబా స్పోక్ అబౌట్ ఐసన్ హోవర్ అండ్ నెహ్రూ వాళ్ళతో అసలు ఐసన్ హోవర్ అలాగే జవహర్లాల్ నెహ్రూ వీళ్ళిద్దరి గురించి కూడా బాబా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎయిటీన్త్ మార్చ్ పద్దెనిమిది మార్చ్ దిస్ మార్నింగ్ భగీరథ్ కేమ్ విత్ ఎనదర్ పర్సన్ అండ్ బాబా స్పోక్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దాం భగీరథ్ అంటే ఒక ట్రక్ అది ఉండేది పనివాడు అక్కడ పని చేస్తూ ఉండేవాడు అతనికి ట్రక్ అయ్యి అదికిచ్చేవాడు అనమాట అతను ఎవరు ఇంకొక మనిషిని వెంట పెట్టుకొని బాబా దగ్గరకు వచ్చాడు బాబా ఆ ఇద్దరితో కలిసి కాసేపు మాట్లాడారు భగీరథ్ వాజ్ ఆస్క్ టు బ్రింగ్ హిస్ ట్రక్ టుమారో అట్ ఫైవ్ పిఎం అండ్ లోడ్ ఇట్ ఎట్ నైట్ విత్ హౌస్ వేర్ లగేజ్ ఎట్సెట్రా ఫర్ ద పోనాస్టే ఆ భగీరథ్కి చెప్పారు ఎవరో మేము ఎల్లుండి పొద్దున వెళ్ళిపోతున్నాం అని చేత రేపు సాయంత్రమే నువ్వు వచ్చి ఆ సామాన్లు అన్ని జాగ్రత్తగా అప్పుడే రెడీ పెట్టే మేము ఆ రాత్రికి రాత్రి లోడ్ చేసి అవి పట్టుకురావాలి అక్కడికి అని చెప్పారు బాబా లిసన్ టు ది బర్త్ రే రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ అదర్ ప్లేసెస్ బై ఎల్చా ఎల్చా మిస్త్రీ ఇంకా కొన్ని ఉత్తరాలు బాబా యొక్క జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా ఆ వివరాలు తెలియపరిచే ఉత్తరాలు కొన్ని విన్నారు ఇంకా ఆ వేళ కూడా వెన్ ఎల్చా వాజ్ గివింగ్ ద రిపోర్ట్ అబౌట్ కొవోర్ వేర్ ఏ ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఫర్ ఏ బాబా టెంపుల్ హ్యాడ్ బీన్ లేడ్ హీ బిగా డిస్క్రైబింగ్ ఎ పూర్ ఫీడింగ్ దేర్ కొవ్వూర్ నుంచి వచ్చిన జన్మదిన వేడుకల రిపోర్ట్ అది చదువుతూ ఉన్నారు చదువుతూ ఇంకే ఉన్నారంటే అక్కడ బాబా యొక్క నిలువెత్తు మూర్తి ప్రతిష్ట జరుగుతోంది దానికోసం పునాది రాయి వేశారు ఆ భవనానికి అంటే మెహరస్థానికి శంకుస్థాపన జరిగిందనమాట అని చదివాడు చదవగానే బాబా అప్పుడు చేసినటువంటి ఆ పూర్ ఫీడింగ్ గురించి గొప్పగా చెప్పారు బాబా పదిహేను వేల మందికి బాబా ఉండగా అన్నదానం చేశారట అంటే మామూలు పప్పు సాంబారు కాదు ఒక విందు భోజనం ఎలా పెడతారో అలాగే పెట్టారు చక్కెర పొంగలితో సహా పదిహేను వేల మందికి అండ్ బాబా కమెంటెడ్ అప్పుడు బాబా ఇలా అన్నారు ఇన్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఐ లైక్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద ఫీడింగ్ ద పోర్ ఇన్ని ఉత్తరాలు జరిపారు కదా మీరు నాలు బట్టి నా జన్మదిన వేడుకలు అక్కడ ఊరేగింపు అన్నారు ఇక్కడేమో సభ అన్నారు అక్కడ క్రాకర్స్ కాల్చారన్నాడు ఇది అన్నాడు ఇది అన్నాడు నాకు ఈ అన్నిట్లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే పేదలకు అన్నదానం అనేది అది ఒక్కటే నాకు నచ్చింది మిగిలినవని నీ కోసం నువ్వు తీసుకున్నవే ఇది లేనివాడికి వాడికి నువ్వు కొంత సాయం చేయడం అది నాకు నచ్చుద్ది అన్నిట్లో ఈ రిపోర్ట్లు అన్నిట్లో అది ఒక్కటే నేను లైక్ చేసేది అని చెప్పారు ద రెస్ట్ ఈజ్ మియర్ సర్వెనీస్ అండ్ రిచువల్ మిగిలిన మామూలు కొబ్బరికాయలు కొట్టారు దాంట్లో వేసారు ఆరతలు ఇచ్చారు కదా వీచ్ డూ నాట్ ప్లీజ్ మీ అవి నన్ను ఎప్పటికీ కూడా సంతృప్తి పరచలేవు వెన్ ఐ బ్రేక్ మై సైలెంట్ ఆల్ దిస్ కర్మ కాండ్ విల్ కమ్ టు అన్ ఎండ్ నేను కనుక ఒక్కసారి మౌన విరమణ చేసేనా ఈ తంతులు బిజినెస్ ఆగిపోతుంది ఆ వెళ్తా బాబా ఆస్కర్ వై ఎల్చా సమరీ డిడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ మెన్షన్ ఆఫ్ సర్టెన్ లవర్స్ ఫ్రమ్ విజయవాడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సమ్మరి తయారు చేశానని నేను అనుకున్నాం కదండి నిన్న బాల్నాటు ఎల్చా మిస్త్రికి వెళ్ళి అదంతా చదివి వినిపించాడు అంతా చూసి మరి విజయవాడ వాళ్ళు అంత అద్భుతంగా చేసేవాడు రాశారు ఈ ఎక్కడ కనపడలేదు ఈ విజయవాడ నాకు అన్నారు బాబా అంటే అంత జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటూ ఉండేవారు విజయవాడ మచిలీపట్నం చాలా వైభవంగా చేసేవారు ఆ రోజుల్లో ఇన్ దట్ కనెక్షన్ బాబా హ్యాడ్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ రెడ్ ఫ్రమ్ ఎ సౌత్ ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ హ్యాడ్ ఇట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ దక్షిణ భారతానికి అంటే తెలుగు వార్తాపత్రిక ఒకటి కూడా ఉందన్నమాట ఒక ఇంగ్లీష్ వార్తాపత్రిక మన తెలుగు పత్రికల టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండేవి కదండి అందులో విజయవాడలో మచిలీపట్నంలో జరిగినటువంటి వైభవం అంతా కూడా రాశాడు ఆ రిపోర్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నీ సమ్మరిలో ఇంక్లూడ్ చేయన్నారు బాబా ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ హరంసి సత్తా అరేవ్ మరొక బాబా ప్రేమికుడు అనమాట అతను వచ్చాడు హీ హెడ్ బీన్ ఆస్క్ టు స్టే అట్ మెరాజార్ విత్ కాకా డూరింగ్ బాబా అండ్ ది మండలీ సబ్సెన్స్ ఇన్ పోనా బాబా మార్చి నుంచి మూడు నెలల పాటు ఎప్పుడు ప్రతి సమ్మర్లో కూడా గురుప్రసాద్లో ఉంటారు చదువుకున్నాం కదా మనం మరి మూడు నెలల్లో ఒక్క కాకా బ్యారియ ఒక్కడే మేరాజాదులో ఉండేవాడు మరి అతనికి తోడుగా వీడిని రమ్మని పిలిపించారనమాట వాడికి జతగా ఉండు పాపం మూడు నెలలు ఒక్కడే ఉంటాడు ఆ కుక్కలను అన్నీ వేసుకుని సాయం ఉండాలి కదా అని చేత నువ్వు జతగా ఉండు అని పిలిపించారు ఇంత ఈవినింగ్ సెవెన్ టైల్స్ వాజ్ ప్లేడ్ సాయంత్రం మళ్ళీ ఏడు పెంకులాట ఆ
ఇన్ స్పైట్ ఇఫ్ ఇస్ అడ్వాన్స్ రేజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ అరవై ఆరు ఏళ్ళు అతని అయినా అతను కూడా ఆడమన్నారు బాబా ఎ లెటర్ ఫ్రమ్ అది వాజ్ రిసీవ్ ఇన్ విచ్ పర్మిషన్ వాజ్ సాట్ టు బ్రింగ్ ది అహ్మద్ నగర్ కలెక్టర్ ఖాజీ టు మేరాజాద్ టుమారో ఫర్ దర్శన్ విచ్ వాజ్ నాట్ గ్రాంటెడ్ అది ఒక ఉత్తరం పంపించాడు ఏమిటిది అహ్మద్ నగర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఖాజీ అని ఉన్నాడు అతను అతన్ని రేపు పొద్దున్న తీసుకొస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు కదా బాబా గురు ప్రసాద్కి నో పర్మిషన్ అన్నారు బాబా ఇవ్వాల పర్మిషన్ బాబా కేమ్ టు ది మండలి హాల్ యాజ్ యూజువల్ బాబా మామూలుగా మండలి హాల్ ఉదయాన్నే వచ్చేసారు ఈ వాజ్ ఇన్ ది మూడ్ టు టేక్ ఏ హాలిడే అండ్ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ప్లే కార్డ్ ఇవాళ అన్ని సెలవు ప్రకటించేద్దాం హాయిగా కార్డ్స్ ఆడదాం అన్నారు అంత హుషారుగా ఉన్నారు ఇవాళ ద గేమ్ ఆఫ్ సెవెన్ టైల్స్ స్టార్టెడ్ టుడే బిఫోర్ త్రీ ఓ క్లాక్ మూడు గంటలకు ముందే ఏడు పెంకులు అట్టు ఆడారు హరంచి స్ట్రక్ టూ షాట్స్ ఆ ముసలాడు రెండు సార్లు పెంకులు కొట్టగలిగట అండ్ ది అదర్ ప్లేయర్స్ మేడ్ ఫోర్ త్రీ టూ లైక్ దట్ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అలా కొట్టారు బాబా ప్రేజ్ రే అండ్ ఎంబరేజ్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్ హోమే ఓహ్ నువ్వే బెటర్ వీళ్ళందరికంటే చాలా బాగా ఆడేవని అతన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు బాబా డిస్పెన్సరీ మండలి ఎర్లీ సో దట్ దే కెన్ ప్యాక్ ఫర్ పోనా సాయంత్రం పోనా బయలుదేరాలి కదా అందరూ అంచేత తొందర తొందరగా క్లోజ్ చేసేయండి మీరంతా రెడీ అవ్వండి ప్యాక్ చేసేసుకోండి అన్నారు ట్వంటీ ఎయిత్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇరవై మార్చ్ బాబా కేఎం టు మండలి ఎట్ సిక్స్ థర్టీ ఏఎం ఆరున్నరకు దిగేసాడు ఆయన ఆది అరేవ్డ్ ఎట్ అబౌట్ సెవెన్ ఆది ఏడు గంటలకు వచ్చాడు బాబా ఆర్డర్డ్ బెయిదల్ టు లీవ్ ఎర్లీ అనే కంపెనీ ద లగేజ్ ట్రక్ టు పూణే రాత్రి లోడ్ చేసి పెట్టిన లగేజ్ ట్రక్ కూడా బెయిదల్ని వెళ్ళమన్నారు అది మనకంటే ముందు బయలుదేరాలి ఆ ట్రక్కులో నువ్వు ఉండవు సామాన్లు జాగ్రత్తగా కాపలాగాయి అని బెయిదల్ని ఆ ట్రక్ ఎక్కించారు దెన్ బాబా హ్యాడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ విత్ ఆది ఆదితో ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చించారు బాబా ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆది దట్ ఈ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇంటెన్స్ టు స్టార్ట్ ఫర్ పోనా బై ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నేను లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎనిమిది గంటలకల్లా నాకు పోనా బయలుదేరాలని నా ప్లాన్ అన్నారు అది సజెస్టెడ్ దట్ బాబా స్టార్ట్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ బాబా మీరు ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్తే బాగుంటుందేమో అన్నాడు బాబా హాఫ్ ద రీజన్ ఏమిటో ఎనిమిదికి ఎనిమిదిన్నరకి ఏమిటి తేడా ఎందుకు అన్నారు బాబా అన్న ఆది సెట్ ద డిస్టిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ అండ్ కలెక్టర్ వాజ్ ఈగర్ టు హ్యావ్ దర్శన్ సో అది హ్యాడ్ టోల్డ్ దెమ్ టు కమ్ టు కుష్ క్వార్టర్స్ ఎట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అప్పుడు నెమ్మదిగా అది చెప్పాడు కలెక్టర్ గారు నీ పర్మిషన్ కోసం నేను అడిగితే నువ్వు పో అన్నావు నువ్వు నేను నేను ఏం చెప్పానంటే అలా కాదు మీరు మెహరాజాద్ పర్మిషన్ లేకపోవచ్చు కానీ బాబా ఇలాగే కుసురు క్వార్టర్స్ ని టచ్ చేసి పోనా వెళ్తారు మీరు తొమ్మిది గంటలకి మీరు అక్కడ రాగలిగితే ఆ బాబా దర్శనం మీకు అయిపోయేలాగా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను అని మాట ఇచ్చేసాడు అని చేత నువ్వు ఇక్కడ ఎనిమిదిన్నరకు బయలుదేరు బాబా ఎనిమిది బయలుదేరితే ఎనిమిదిన్నర కుసురు క్వార్టర్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోతావు వాడు తొమ్మిదింటికి వస్తాడు కదా మరి మాట ఇచ్చేసాడు కదా ఆల్రెడీ అని నిమ్మరిగా బతిమాలకు ఉన్నాడు బాబాని బాబా స్టిల్ సైడ్ దరి హీ వుడ్ స్టార్ట్ ఇట్ నేను ఎనిమిదింటి బయలుదేరవలసిందే అండ్ ఆది షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ బై ఫోన్ నాట్ టు కమ్ కావాలంటే ఆ కలెక్టర్ గారు ఫోన్ చేయి నువ్వు మీరు వద్దు రావద్దు ఎందుకంటే ఆ ఎనిమిదింటికి వచ్చి ఎనిమిదిన్నర కుష్టు కోటర్స్ టచ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు బాబా అని చెప్పమన్నారు అది ఆస్కర్ సపోజ్ ది కమ్ ఎర్లీ బాబా పోన్ ఎనిమిదిన్నరకే వచ్చేసారు ఇంకో అప్పుడు పర్వాలేదు కదా అన్నాడు విల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ టు దట్ మీకు ఏమన్నా ఇబ్బంది అంటే అంత క్లోజ్గా ఉన్నవాడు కూడా బాబా దగ్గర ఆ ఏం పర్లేదులే అనేటువంటి పరిస్థితి లేదు అది అతను చిన్నప్పటి నుంచి బాబా దగ్గర ఉన్నాడు ఆయన సెక్రటరీగా ఉన్నాడు బట్ స్టిల్ ఎవడు కూడా నో బడీ కెన్ టేక్ హిమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఆ ఏం పర్లేదులే అనే పరిస్థితి ఎక్కడ లేదు అడిగాడు పోన్ మీకు ఏమైనా అబ్జెక్షన్ ఉందా బాబా అన్నాడు బాబా సెట్ ఇఫ్ ఈ లీవ్స్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇట్ వుడ్ డిలే హిజ్ అరైవల్ ఇన్ పోనా అని నా ఇబ్బంది అది కాదు అయ్యి నీ గురించి కాదు నేను ఎనిమిది ఇంటికి బయలుదేరితే పోనా వెళ్ళేటప్పుడు పెందలాడే వెళ్ళిపోతాం ఎనిమిది తర్వాత బయలుదేరవు అనుకో భోజనం టైంకి అన్నిటికీ ఇబ్బంది అయిపోతుంది అది నేను ఆలోచిస్తున్నాను అన్నారు సో హీ వాజ్ అన్విల్లింగ్ టు వెయిట్ అంచేత నేను కంగారు పడడం కారణం అది ఏది నువ్వు చెప్పినట్టుగా నేను పడకపోవడానికి కారణం బట్ ఇఫ్ దిక్క వెళ్ళి హీ వుడ్ హ్యావ్ నో అబ్జెక్ట్ ఓలే వాళ్ళు పెందలాడే వచ్చేస్తే ఓకే నాకేం అభ్యంతరం లేదు దో హూ వర్ టు రిమైన్ అట్ మేరాజార్ వర్ ఎంబరేజ్ బై బాబా
బాబా కార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అండ్ భయ్యా వాజ్ వీపింగ్ అండ్ బాబా కన్ తోల్ హిమ్ బా పాపం కుర్రాడు వాడు ఏడుస్తున్నాడు అంటే బాబా కూడా వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు ఉండే బహుశా మరి బాబా వాడిని ఓదార్చారు అలోబా వాజ్ ఆల్సో టేకింగ్ డీప్ బ్రెత్ అండ్ బాబా హ్యాడ్ టు కంట్రోల్ అలోబా కూడా రెడీగా ఉన్నాడు ఏడవ ఎందుకని అతను కూడా బహుశా బాబాతో వెళ్ళిపోవాలని ఉందనమాట వదిలి ఉండలేడు కదా అతను అప్పుడే ఎగ ఊపిరి పీలుస్తున్నాడు బాబా కాసేపు అతను బోదార్చారు అలోబాని కూడా కాక హోమీ అండ్ అదర్స్ మెట్ బాబా విత్ గ్రేట్ డివోషన్ అండ్ రిమైన్ కామ్ మరి కాకవార్య సేజ్ అండ్ అలాంటి ఇమోషన్లో రాగద్వేషాలు ఏముండవు చాలా వంగి ప్రణామం చేశాడు ఓకే బాబా అన్నాడు అది కెప్ట్ ట్రైంగ్ టు డీలీ బాబా స్టెప్ ఆర్చారు బట్ వాజ్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అది ఏమో పక్క కాసేపు ఆగి బయలుదేరి టీ తీసుకుంటారా బాబా కాఫీ తీసుకుంటారా అది ఇది అన్నాడు ఎందుకని అక్కడ కలెక్టర్ గారు ఎంత లేట్ అయితే అంత మంచిదని అంత అవతరయపడుతున్నాడు బాబా దగ్గర కుదరం మనం బయలుదేరిపోవాల్సిందే బంద్ అన్ని అన్నారు ఆఫ్టర్ బాబా హ్యాడ్ టేకెన్ ఈ సీట్ ఇన్ ద కార్ అది ఇంటెన్షనల్ ఈ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ అరేంజింగ్ ది లగేజ్ బాబా వెళ్ళి సీట్ లో కూర్చున్నారు అది మాత్రం సామాన్లు సర్ది మిషతో ఇంకో పది నిమిషాలు ఇది జరిగే లేవు ఇవి ఎన్నో ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాలని టైము అలా గడుపుతూ ఉన్నాడు బాబా హాంగ్ కర్ ది హాన్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దాన్ బాబా హార్న్ వేసి చేసి పద బయలుదేరదే కారు అంటూ ఉన్నాడు అన్న ఫోర్ టైమ్స్ నాలుగు సార్లు అలా హార్న్ కొట్టారు అది హ్యాడ్ నో చాయిస్ ఏం చేస్తాడు పాపం అది హీ సాట్ ఇన్ ద కార్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద రివర్ అండ్ స్లోలీ డ్రో అవే ఇంకా అది సీట్లో కూర్చొని స్టార్ట్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు it so happened that a truck loaded with gravel was driving in the middle of the road ahead of adi's car akada pimple ga water reservoir undu kadandi a happy valley ki junction daggarlo man chusnam aa reservoir daggar nunchi edo gravel teesukoni oka ferry lorry oti mundu elthunna mata o tipper lante adi 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 car ki dari ivakunda mundu elthundi the truck was going very slowly that means the load meda undi slow ga vel and the gravel was falling out as the load was not tied properly pains motalai sariga levu adi enakki padtane undali road meda car tho velto unna baba gestured for adi to pass the truck baba anna pone dan overtake chese anna adi dan overtake chesadu lovers of amnagar had assembled on the road opposite the kushru quarters gate near the petrol pump ఆ పెట్రోల్ పంప్ ఉంటుంది కదా సరోష్ పెట్రోల్ పంప్ అంటారు అక్కడ బయటకు వచ్చి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు అమ్మన్న గారు ప్రేమికులు అందరూ కూడా అంటే అక్కడి నుంచి బాబాని లోపలికి తీసుకెళ్దాం యాజ్ బాబాస్ కార్ ఎప్పుడు ద షౌటెడ్ మేర్ బాబాకి జై ఆ కార్ రాగానే అందరూ అరిచారు బాబా హ్యాడ్ ది కార్ స్టాప్డ్ బాబా ఆపమన్నారు బాబా ఆపమంటే కానీ ఆపనాకులకి కూడా లేదు ఆపన్నారు ఆపారు Saroosh requested Baba to come inside Kushu Quarters and give his tithe to his lover. Saroosh, Amanagar Center President Adhan. Secretary Emo Rangoli, President Emo Itana. Adhan, Baba Ani Pradhyay Paddhaad. Baba, and Ahwan, Ahwan Mundal Gambar, Bhagavan Turki, Manodayan Kona Kodar Kala. Tamar Lopal Kochi, Akadunna Maa Premukal Andar Ki Mee Sparsha Bhagyaan Ni Prasad Enche Vali Sindhika, Nii Ani Mee Mal Koor Kuntu Nano, Anayad. He informed Baba that Kaji the collector was on his way. And the district collector was chased in the wild area. Darlo or Nara. And he said that Baba was telling him. He had gone to the NCC, which had been fixed previously and could not be cancelled, but he was ex- expected to arrive very shortly. He said that the NCC is a meeting, the NCC is a celebration. He said that Baba was going to be fixed in the next few days. ఈయన క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి కూడా కుదరలేదు ట్రై చేశారు కూడా అని చేత అది అయింది ఆల్రెడీ అయిపోయింది అది బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నాడు ఇంకో రెండు మూడు నిమిషాలు ఇక్కడ చేరుకుంటాడు అంటే అతను కూడా దంటాలు పడుతున్నాడు ఏ వాళ్ళే వెళ్ళే దర్శనం చేయించి నిమ్మరిగా కలెక్టర్ గారు వస్తే మరి లోకల్ వాళ్ళ పని ఉంటుంది కదా కలెక్టర్తో ఈయనకేం పని లేదు కానీ సరోజ్కి ఆదికి ప్రతి స్థానంలో కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది కదా వాళ్ళు బాబా సైడ్ దర్ ఈ వెయిటెడ్ ఫర్ కాజీ హీ వుడ్ బి లే టు రీచ్ పోనా సో హీ డిడ్ నాట్ అగ్రీ to go into Adi's office. Now, when I was in the office, I was in the office, and I was in the office, and I was in the office, and I was in the office. That's why I was here. I was in the office. That's why I was in the office. That's why I was in the office. Sarosh pleaded for him to reconsider. Papa, I was in the office, and I was in the office, and I was in the office, and I 
ఒక్క నిమిషం మీరు ఆలోచిస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ళు అందరూ దర్శనం చేసుకుంటే ఇక్కడ రోడ్డు మీద ఏం బాగుంటుంది అని బ్రతిమాలేదు అండ్ ఆఫ్టర్ మచ్ పర్సుయేషన్ బాబా ఎగ్రీ టు వెయిట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్ ఓన్లీ పద ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు నేను ఆగుతాను అంతకు మించి మాత్రం నేను ఆగలేను ఏదో కలతకారు వచ్చేది ఆయనకంటే పెద్దోడే కాదు అది మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే అవతారుడు ముందు కలెక్టర్ ఎంత లిల్లి పుట్టు మనకు మరి కలెక్టర్ చాలా పెద్దవాడు కాబట్టి మనం ఏంటి ఆయన ఆగిపోమని ఈయన ఆగమని చూ ఆయన పిల్లలాడే రమ్మన్నాక మనం ట్రై చేయం అది ఆ సంఘర్షణ అనమాట ఈయన బతిమాలు వచ్చి ఆయన బతిమాలు లేవు మన కలెక్టర్ గారిని హీ సే హీ వుడ్ లీవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఎనిమిది నలభై ఐదుకి నేను వెళ్ళిపోతాను అండ్ సరోజ్ షూ టెలిఫోన్ కాజి అని ఇన్ఫార్మ్ యూ ఆఫ్ ది నువ్వు వెంటనే ఫోన్ చేయి సరోజ్ చెప్పారు చేసి బాబా ఎనిమిది నలభై ఐదుకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా తర్వాత ఉండరు అని ఇప్పుడు చెప్పేవాడికి సరోజ్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ బాబాస్ కార్ బీ డ్రివెన్ ఇన్ టు ది కాంపౌండ్ సో బాబా కుడ్ గివ్ దర్శన్ దే వెంటనే బాబా మీ కారు కాంపౌండ్లోకి తీసుకెళ్తాను అక్కడ కారులో అక్కడ ఉంటే అందరూ దర్శనం చేసుకుంటారు మిమ్మల్ని అన్నాడు బట్ బాబా రేఫ్ నేను వస్తాను కారు లోపల తీసుకెళ్ళి లేట్ అయిపోతే మళ్ళీ వెళ్ళడం తిరగడం వద్దన్నారు బాబా సరోజ్ వాజ్ యాంకర్ సరోజ్కి టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది అక్కడ కలెక్టర్కి మాట ఇచ్చి తెరవేలు ఈ చుట్టి వెళ్ళిపోదాం అంటున్నాడు ఈయన ఆయన తీర వచ్చేసిన తర్వాత ఏరే అంటే వెళ్ళిపోయారంటే మరి చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది కదా వ్యవహారం అని చెప్పి కొంచెం ఆదుర్ద పడుతూ ఉన్నాడు సరోజ్ బట్ థాట్ హిమ్ సెల్ఫ్ లకీ దర్ బాబా హ్యాడ్ వెరీ కైండ్లీ గివెన్ ఫిఫ్టీన్ మీ ఫోన్లే భగవంతుడు పదిహేను నిమిషాలు రాజీ పడ్డాడు కదా మరి అంతకంటే ఆయన మాత్రం ఏం చేస్తాడు అని ఒకంత సమాధానం పడ్డాడు ఆఫ్టర్ సరోజ్ లేబ్ టు ఫోన్ కాజీ బాబా గెస్టెడ్ ఫర్ ఆది టు డ్రైవ్ ద కార్ ఇన్ టు కుస్ట్ క్వార్టర్స్ అలా సరోజ్ ఫోన్ చేయడానికి వెళ్ళాడు ఆదితో బాబా అని ఫోన్లే పోని లోపలికే పోని అన్నారు లోపలికి వెళ్దాం వాడు అడిగాడు కదా వెళ్దాం పద లోపలికి కార్ పోని అన్నారు బాబా అది డిడ్ షో అండ్ బాబా కాల్ దోస్ ప్రెజెంట్ అండ్ బ్లెస్ దెమ్ విత్ ఈ దర్శన్ అండ్ టచ్ అప్పుడు బాబా కార్ దిగి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ రమ్మన్నారు అందరికీ తన స్పర్శ భాగ్యాన్ని దర్శనాన్ని ఇచ్చారు కాజీ ఆల్సో అరైవ్డ్ బై దెన్ ఇంతలో కాజీ కలత్ గారు కూడా అక్కడికి వచ్చి చేరాడు అండ్ వాజ్ ఫేవర్డ్ విత్ దర్శన్ అండ్ అని అంబరేష్ బాబా దర్శనం ఇచ్చారు ఆలింగనం కూడా ఇచ్చారు బాబా టోల్డ్ కాజీ దట్ యు వాజ్ ప్లీజ్ విత్ ఇస్ డివోషన్ అండ్ ఈ బ్లెస్ అర్థం నీ ఆరాధన పట్ల నేను చాలా సంతుష్టున్నయ్యాను అని చెప్పి అతన్ని ఆశీర్వదించారు బాబా ఆఫ్టర్ దట్ బాబా మెట్ గుల్మాయి అండ్ గేవ్ హెర్ సమ్ ఫ్లవర్ పెటల్స్ ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళారు మళ్ళీ ఆయన చూడండి గుల్మాయి ఉంది కదా ఆవిడ ఆది కీరాని తల్లి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని గులాబీ రేకులు ఆవిడకి ఇచ్చారు దెన్ హీ వాక్ అట్ ఓర్స్ ద కార్ తర్వాత కార్ దగ్గరికి వచ్చేసారు గుల్మాయి హెల్ హిజ్ హ్యాండ్ అండ్ బాబా కన్సోల్డ్ హెర్ పాపం బాబా చేయి పట్టుకొని ఆవిడ కన్నీళ్ళు కారుస్తోంది బాబా తలమే చేసి ఓదార్చారు కాజీ రుష్టం కాక అండ్ అదర్ లవర్స్ గేవ్ బాబా లవింగ్ సెండ్ ఆఫ్ షౌటింగ్ మేర్ బాబాకి జై అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ఎవరు ఆ కలెక్టర్ గారు రుష్టం కాక అంటే పాటలు పాడే ఆయన అహ్మద్ నగర్ సెంటర్లో మిగిలిన వాళ్ళందరూ బాబాకి వేడుకోలు పలికారు అంద వే బాబా స్టాప్ ద కార్ బ్రీఫ్లీ అట్ అక్బర్ ప్రేస్ ఏరిచి వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు వెళ్ళు అక్కడ కాసేపు ఆగారు అండ్ ద సత్తా ఫ్యామిలీ అండ్ గ్రీటెడ్ ది సత్తా ఫ్యామిలీ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఫర్ పోనా ఆ కుటుంబం అందరినీ ఆయన కలిశారు కలిసి పోనా బయలుదేరారు అది డ్రోవ్ ద కార్ వెరీ ఫాస్ట్ అది మా ఇంత హుషారుగా ఉన్నాడు ఎందుకు అయిపోయింది కదా చాలా స్పీడ్గా కారు డ్రైవ్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోడు అప్పుడు దాకా స్లో చేశాడు కదా కావాలా కావాలని స్లోగా తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు పని అయిపోయింది కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకెళ్ళిపోయాడు బాబా రీచ్ పునా అలాంగ్ విత్ మండలి ఎట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఏఎం పదకొండు పావు కల్లా పునా చేరిపోయారు బాబా మొత్తం మండలి వాళ్ళతో సహా అరేజ్ సదాశివ్ పాటిల్ మెహర్వాన్ జిసవాలా అండ్ మెహర్జి తర్కారియా హెడ్ ఆల్ కమ్ టు రిసీవ్ బాబా హెడ్ గురు ప్రసాద్ ఎరిజ్ జస్సవాల సదాశివ్ పాటిల్ గుర్తున్నాడు కదండి బాబాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి స్నేహితుడు అలాగే మెహర్వాన్ జస్సవాల ఎరిచ్ తమ్ముడు మెహర్జి కర్కారియా తొలి శిష్యుల్లో ఒకడు వీళ్ళంతా బాబాకి స్వాగతం పలకడానికి గురు ప్రసాద్ దగ్గర వేచి ఉన్నారు ఆల్ ది నెసెసరీ అరేంజ్మెంట్స్ హెడ్ బిన్ మేడ్ అండర్ ఎరిచెస్ గాయడన్ ఎరిచ్కి కరెక్ట్గా తెలుసు బాబాకి ఏరేం కావాలో అని చెప్పి ఎరిచిని పంపించారు మళ్ళీ ఈ ఉత్తర ప్రదేశ్ ఉత్తరాలు వెళ్ళిన తర్వాత అది లేదు ఇది లేదు అన్నం ఏం ఉండవు ఎరిచి
అట్ అబౌట్ టూ ఓ క్లాక్ బాబాకి ఏమింది హాల్ కాసేపు విశ్రమించి రెండు గంటలకి గురుప్రసాద్ హాల్లోకి వచ్చారు బాబా హ్యారీ గదాల్ చౌ హ్యాడ్ అరైవ్డ్ ఇన్ ఇండియా అని అని అమెరికన్ షిప్ ఇదివరకు కూడా ఓసారి వచ్చాడు ఇతను అమెరికన్ ఇతను ఆ ఓడలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ ఓడ ఇండియా వచ్చింది అంచేత బాబా దర్శనానికి మరొకసారి వచ్చాడు దదయల్ చౌ అనేవాడు హీ అండ్ అమియా కాంతి దాస్ అండ్ ఎల్డర్లీ అథార్నీ ఫ్రమ్ కల్కత్తా హెడ్ బీన్ గివెన్ ఇన్ అపాయింట్మెంట్ టు మీట్ బాబా అందు ట్వంటీ ఫస్ట్ కలకత్తాకి చెందినటువంటి ఒక లాయర్ గారు అనమాట చాలా పెద్దవాడు అతను అమియా కాంతి దాస్ అని అతనికి ఫ్రెండ్ అనమాట ఈ దెదల్ చేవ్ అనేవాడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి వచ్చారు ఇరవై ఒకటి పొద్దున దర్శనమిస్తాను రమ్మని అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు బాబా వీళ్ళకి ముందే దే హ్యాడ్ కమ్ ఫ్రమ్ కల్కత్తా అండ్ రీచ్ అట్ పోనా అన్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిదికే పోనా నగరం చేరేశారు వాడు అంటే హోటల్లో ఉన్నారనమాట అండ్ వారు వెయిటింగ్ ఇన్ పూణే ఆ రెండు రోజులు బాబా కోసం వెయిట్ చేశారు దే హ్యాడ్ సాట్ పర్మిషన్ టు కమ్ టు నగర్ విచ్ వాజ్ నాట్ గ్రాంటెడ్ ముందు ఉత్తరం అయ్యారు మేము తినగా నగర వచ్చేస్తాం కావాలంటే బాబా మీరు ఎవరో నగర్ రావద్దు గురుప్రసాదులోనే నన్ను కలవండి అని చెప్పారు అని చేత గురుప్రసాదులోనే ఇక్కడ వెయిట్ చేశారు పోనాలు రెండు రోజులు అంటే మనకి ఇప్పుడు సమాధర్శనం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వీలైపోయింది కాబట్టి ఈ కష్టాలు ఏవి తెలియట్లేదు మనకి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం అక్కడ దాని తలకా పెట్టేసి మనం టిఫిన్లు కాపీలకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఆయన ఉన్నప్పుడు ఇలా కాదు అది ఆయన ఆయన పర్మిట్ ఇచ్చేనే వెళ్ళారు పోవంటే పోవడమే బాబా సెన్ ఫర్ దమ్ ఎట్ వన్ థర్టీ ఒంటి గంట నర మధ్యాహ్నం వీరు వాళ్ళు కలకత్తా నుంచి ఎక్కడున్నారు పిల్లలు నెల వాళ్ళని అండ్ గ్రాంటెడ్ దేమ్ దర్శ దర్శనం ఇచ్చారు అప్పుడు జాల్భాయి కేమ్ విత్ దేమ్ వాళ్ళు కూడా బాబా తమ్ముడు జాల్భాయి కూడా వచ్చాడు బాబా ఆస్క్ ది హ్యారీ అబౌట్ ఈజ్ వాయేజ్ హ్యారీ దదోల్చు అతని పేరు హ్యారీ కన్మూరు కాదని ఎలా జరిగింది నీ ప్రయాణం ఆ వాడ ప్రయాణం బాగా జరిగిందా అని అడిగారు హ్యారీ నెరేటెడ్ ద డిఫికల్టీస్ హీ హెడ్ ఎన్కౌంటెడ్ ఇన్ ఈజ్ లైఫ్ హెడ్ సీ అతను తన జీవితంలో ఓడ ప్రయాణాల్లో పడినటువంటి కష్టాలు ఆ అనుభవాలన్నీ కూడా బాబాతో పంచుకున్నాడు హీ ఫర్దర్ సే దట్ వెన్ ఈ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఈజ్ లైఫ్ హీ ఫెల్త్ హిమ్ సెల్ఫ్ అనవర్ది టు కమ్ బిఫోర్ బాబా హూ హీ యూజ్ టు అడ్రస్ హెస్ ఫాదర్ బాబాని అతను ఫాదర్ నాన్న అనిపించేవాడు మనం చెప్పుకున్నాం నా జీవితాన్ని వెనక్కి కనుక నేను విశ్లేషించి చూస్తే నా తండ్రి పోయిన నీ ఎదుట నేను నిలబడడానికి నాకు అర్హత లేనేమో అనిపిస్తోంది బాబా అంత చెత్త జీవితం కూడా జీవించాను నేను అని చెప్పాడు ఆ ఓడలో ఎలా తిరిగేవాడికి ఇవన్నీ చెప్పాడు అమ్మబా జో ఇక్కడ బాబా ఓ తమాషాగా ఒక హాస్యంగా ఇలా అన్నారు వెన్ ఎవర్ యూ కాల్ మై ఫాదర్ ఐఎమ్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ మై ఓల్డ్ ఏజ్ నువ్వు నన్ను ఫాదర్ అన్నప్పుడు అలా నేను అంత ముసలో నేపోయి వీడియో నాకనే పెద్దోళ్ళు ఉండదు వీడికి ఫాదర్ అంటే నాకు తొంభై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు ఉండదు కదా అతనికి యాభైయో అరవై ఉంటాయి వారికి ఫాదర్ అంటే ప్లస్ ముప్పై కలుపుకుంటే తొంభై అయిపోతుంది కదా అమ్మో నేను ఇంత ముసలో అయిపోయిన అనిపిస్తోంది నువ్వు ఫాదర్ అన్నప్పుడు అలా అన్నారు బాబా దదల్ చో స్పోక్ అబౌట్ ద డివిషన్ హీ ఫెల్ విత్ ఇన్ హిమ్ సెల్ బిట్వీన్ ఈజ్ ఇంప్యూర్ థాట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఆన్ ద వన్ హ్యాండ్ అండ్ ఈ జడ్జ్ టు గో ఫార్వర్డ్ టువర్డ్స్ హిస్ ఫాదర్ ఆన్ ది అదర్ విచ్ హీ సెడ్ హీ ల్యాక్ ద కరీర్ టు డూ అతను ఇప్పుడు ఇలా చెప్పాడు ఒక పక్క నాలో ఉన్నటువంటి కల్మశాలు ఆ కల్మశాలతో కూడిన నేను అది ఒక పక్క రెండో పక్క నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి ఆయన దగ్గరే ఉండాలి అనేటువంటి ఆరాటం ఈ రెండింటి మధ్యలో కొంత సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాను బాబా నేను ఇది స్పష్టంగా ఈ రెండు నేను నడుతున్నాయి నాలో ఒకటి కల్మశాలతో కూడిన నేను రెండు నీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామని తాపత్రయపడుతున్న నేను ఈ రెండు విడివిడిగా ఉన్నట్టుగా నాకు అనుభూతి పొందుతున్నాను అన్నాడు బాబా ఆస్కడి బాబా ఇలా అడిగారు వై ఆర్ యు ఎఫ్రైట్ టు కమ్ టు మీ విత్ ఆల్ యువర్ ఇంప్యూరిటీ నా దగ్గరికి రావడానికి నీ కల్మశాల గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు నీ కల్మశాల గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా అన్నారు వాటి గురించి ఎందుకు భయపడతావు నువ్వు వేర్ ఎల్స్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ యువర్ డర్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ది సోషన్ ఆ చెత్తని ఎక్కడ పడేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఎక్కడ పడేదిన వాసన వచ్చేస్తే అది నాలాంటి మహాసముద్రంలో పడేస్తేనే వాసన రాకుండా ఉంటుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీ కల్మశాలని పడేయకు నాలోనే పడే ఇంత సముద్రాన్ని నేను ఏది పడేసినా నేను వాసన కొట్టకుండా ఉండగలను త్రూ ఆల్ యువర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ది సోషన్ కనుక నీ కల్మశాలన్నింటినీ కూడా ఈ సముద్రంలోకి విసిరి గీవ్ డమ్ టు మీ అండ్ బీ ఫ్రీ
by surrendering both good and bad to me anyone can be free prati vaadiki oka goppa avakasham undi adu emiti vaadi daggara unna manchi chedu mottham sankellu anni bolichesi naaku apache pesadanti aadi free ga high ga undadu avanni pedda aasti lega avanni ila jaatiga daachukuni evadaniki sankochistu oka daaram akada bayachi pothu untaru mottham odilin cheskunte nu free ayipotha kada enduku cheyiri meeru ani oka enta aasheryanga బాబా చెప్పాడు బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అయితే అది కష్టమైంది అంత సులువైంది ఏం కాదు అది అవుట్ ఆఫ్ మిలియన్ ఓన్లీ వన్ కెన్ డూ ఇట్ లక్షలాది మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే అలాగ ధైర్యంగా తన సర్వస్వాన్ని నా పాదాల దగ్గర విడిచి పెట్టేయగలడు డూ నాట్ బీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ థాట్ బాబా అతనికి చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు చెడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఇంకో బుర్రలోకి పట్టించుకోక పెద్ద వరే అయిపోతుంది నువ్వేమి రాని they do no harm if they come avi vachinanta matrana neeke em haani chesi vave but don't put them into action kani dani shatallo matram pet adi pramana do not entertain them willfully either ante nenu ila gana oh repu nunchi edutale oh randi 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 chedu aalochanalanni ani vaatlni aahvaninchesi vaatlni friendship chey kaatlutunu ala cheyamanna uddeshanga daanandra roste padinchukomunu ante nothing will happen to a man if he occasionally think of taking poison udaharan baba cheptunnare akade edo amma shop lo undi poison nanu undi o adi thali loddam edo seri ani aalochana vachind anko vidi em company mulugu povadi endukane ra aalochana roopamone aagipoyindi ani vidi 10 rojulu paadu roju thali loddama thali loddama anna kuda vidi em ashtam ledhi vidi aarogyam emi effect avadu kevalam aalochana lo unnanta varaku a time might come when he gets the poison and swallows it kani a chesa konukun taage hinte matram ayipoyadi idi a chetalalo petesheri inte vidiki ayipoyade a pettananta varaku aalochana daggare dani nilipeyagalite idiki em pramadam le baba then explain to the dual jo about this imaginary creation appudu baba manchi mood lo unnaru asalu ee srushti idi anta emiti cheppa గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్న భగవంతుడు సకం మెలకువ తెచ్చుకుని అప్పుడు స్వప్నావస్థను అనుభూతి చెందినప్పుడు ఏర్పడింది ఈ సృష్టి ఇదంతా భగవంతుడు స్వప్నావస్థ క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్ ఇమాజినేషన్ ఏంటి ఏంటి ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఇమేజెస్ భగవంతుడు ఇలా ఆలోచించి ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు కడదాం ఓ చెట్టుకు సృష్టిద్దాం ఒక పెట్టను సృష్టిద్దాం ఒక మనిషిని సృష్టిద్దాం అనుకుని ఆయన ఇమేజెస్ తయారు చేసి పెట్టాడు అది సృష్టి అని ఇది చెప్పారు క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అని ఇమాజిన్ ఎ టెన్ హెడెడ్ ఎలిఫెంట్ కళ్ళు మూసుకో పది తలకాయలు ఉన్నావా ఒక ఏనుగుని ఊహించుకో అన్నారు బాబా జరుగు చో డీడ్ చో అంటే అతను కళ్ళు మూసుకుని అలాగే బాబా నేను అనుకున్నాను అన్నాడు నవ్ వెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ ద ఇమేజ్ సీజెస్ట్ టు ఎగ్జిస్ట్ నీకు కళ్ళు మూసుకుని ఊహించుకుంటున్నావు ఆ బొమ్మ కనపడుతుంది ఆ ఏనుగు పది తలలు పది తొండాలు కళ్ళు తెరిచే ఉనుకో ఏమైపోయింది ఏనుగు లేదు అప్పుడు దాకా నువ్వు ఊహించుకున్నటువంటి ఆ ఏనుగు లేదు బై ఇమాజినింగ్ యూ క్రియేటెడ్ ఎ టెన్ హెడెడ్ ఎలిఫెంట్ బై యువర్ ఇమాజినింగ్ యూ గాట్ ఫ్రీడ్ ఆఫ్ ఫీట్ సో నీ ఊహ ద్వారా ఆ ఏనుగును సృష్టించావు మళ్ళీ నీ ఊహ ద్వారానే దాన్ని వదిలించుకున్నావు కూడా దస్ యువర్ ది క్రియేటెడ్ అండ్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ది టెన్ హెడెడ్ క్రియర్ ఆ ఏనుగుని ఎవరు సృష్టించాడు దాని క్రియేటర్ ఎవడు నువ్వే as long as you imagined it the elephant existed nee oha konasaginanta kalamu a yenugu vaane undadi adala kadultunnattu tintunnattu padukunnattu nadustunnattu nu uhinchukuntunna chey yenu alage unde as long as you go on imagining you maintain imagination alaga aalochistune unnam ko roju anta a yenu roju anta batike untadi nee imagination la similarly this whole creation is the outcome of the mind motham sushtanta kuda మైండ్ ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి బొమ్మ ఇది అంతా క్రియేటర్ ప్రిజర్వర్ అండ్ డిజాల్వర్ ఈ ద ప్లే ఆఫ్ ద మైండ్ సృష్టించింది మనసే ఈ రోజంతా పోషించింది మనసే ఇమాజినేషన్ ఆగిపోగానే బొమ్మ మాయమైపోయింది సో లైన్ చేసేసింది అది కూడా మనసే హరి కంటిన్యూ టు అడ్రస్ బాబా యాజ్ ఫాదర్ విచ్ విట్ కాజ్ లాఫ్టర్ అమాంగ్ ది మండలి అతను మాటలో ఫాదర్ ఫాదర్ అంటున్నాడు మండలి వాళ్ళు నవ్వుకుంటున్నారు బాబా ముందు చెప్పారు కదా నన్ను ముసలాన్ని చేసేస్తా ఉంటాను నువ్వు ఇలాగా అని 
ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ లవ్ బాబా ఆస్కర్ దెదవలిచో ప్రేమ గురించి చెబుతూ చెప్తూ బాబా అతన్ని ఇలా అడిగారు డూ యు నో హౌ టు స్విమ్ నీకు ఈత కొట్టడం వచ్చా అన్నారు హీ సెట్ ఐ కెన్ స్విమ్ ఇ లిటిల్ బెటర్ ఐ కెన్ ఫ్లోట్ బెటర్ కొద్దిగా వచ్చి ఈత కానీ తేలడం బాగా వచ్చు నాకు నేను అలాగా చాలాసేపు అలా తేలిపోయి ఉండిపోగలను నీటిలో మునిగిపోకుండా కొన్ని ఈత కొద్దిగా వచ్చినాయి అన్నారు యు ఆర్ ఇన్ ది నేవీ ఏ సెయిల్ అండ్ అండ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు స్విమ్ వాట్ ఈఫ్ యువర్ షిప్ సింగ్స్ నువ్వు వాడే మునిగిపోయింది అనుకో ఏమవుతావు నువ్వు అన్నారు దెదేలు చూసేట్ ఐ విల్ కీప్ ఫ్లోటింగ్ బాబా నాకు పైకి తేలడం వచ్చు కదా నాకేం రిస్క్ లేదు అండ్ యు ఆర్ దేర్ టు గైడ్ మీ టు దూర్ నువ్వు ఉన్నావు కదా నన్ను రెక్కట్టుకుని ఒడుగు లేగేస్తావు కదా అన్నాడు బాబా రిప్లై యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు డైవ్ అది ఒకటి సరిపోదు అయి తేలడం ఒకటి వస్తే లోపలికి వెళ్ళడం ఆ సముద్ర గర్భం ముట్టుకోవడం మళ్ళీ పైకి వచ్చేయడం అది డైవింగ్ అది కూడా నీకు రావాలి ఇవ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు డైవ్ ఇన్ ఓషన్ ఆఫ్ లవ్ హౌ విల్ యూ రీచ్ ద బాటమ్ అండ్ ఫైండ్ ద పేర్ సముద్రం అట్టడుగున ఉన్నటువంటి ఆ ముత్యాలని భగవద్ అనుభవంతో బాబా ఎప్పుడూ పోలుస్తూ ఉంటారు అంచేత ఈత కొట్టిన వాడు సముద్ర గర్భంలోకి దూకి వెళ్ళి ఆ ముత్యాలను పొందితే భగవద్ అనుభవం పొందినట్టు వాటిని బయటికి తీసుకొచ్చి ఒడ్డున వేచి ఉన్న పది మందికి చూపెడితే వాడు సద్గురు అయినట్టు అని చెప్పేవారు బాబా మనం ముందు గత వివరణలో మనం చూద్దాం అంతేగాని ఊరికే ఇలా తేలితే ఏం ఉపయోగం నీకు లోపలికి వెళ్ళి ఆ ముత్యాలు పట్టుకోవడం రావాలి అన్నారు బి ఏ డైవర్ ఇన్ ది ఓషన్ ఆఫ్ లవ్ అంచేత ప్రేమ సముద్రంలో లోపలికి దూకి ఆ సముద్ర గర్భాన్ని ముట్టుకోవడం నేర్చుకో అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ ద పేర్డ్ ఆఫ్ బాబా అప్పుడు బాబా అనే ముత్యం నీ సొంతం అవుతుంది బాబా టోల్డ్ దదల్ చౌ అతను ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు అనమాట బాబా ఏది అడిగినా ఇలా చెప్తున్నాడు అని అప్పుడు బాబా అతనితో అన్నారు ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ నాకు సర్వము తెలుసును అని చెప్పారు నవ్ బాబా స్వీచ్ రీజ్ ఎటెన్షన్ టు బ్యారీస్టర్ దా చాలాసేపు మాట్లాడేసాను వీడితో నీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వారితో కాసేపు మాట్లాడదాం అన్నారు ఆ పక్కన ఆ లాయర్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన కూడా ఆయన పిలిచారు దాస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బాబా దట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ దర్ చ అరైవ్డ్ అట్ కెల్కట్ హీ వాజ్ రషింగ్ టు రీచ్ బాబా బాబా అన్నాడు వీడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి నీ దగ్గరికి వచ్చే వరకు కూడా స్థిమితం లేదు బాబా వీడికి వెళ్ళిపోదాం 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 ఎగిదే కూడా నీ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతావా అని ఆ ఆరాటం అది కనపడింది అతనిలో అన్నారు దాస్ ఆల్సో నెరేటెడ్ ద డిఫికల్టీస్ ఎంతో ఉంటాడు ఇన్ గెటింగ్ లీవ్ ఫ్రమ్ ద లా కాలేజ్ వేర్ యూ వాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ అతను ప్రొఫెసర్గా ఒక లా కాలేజీలో పనిచేస్తున్నాడు సెలవు దొరకడం చాలా కష్టమైపోయింది నాకు అండ్ విత్ వాట్ డిఫికల్టీ హీ మేనేజ్ టు అరేంజ్ హిస్ కరెంట్ కోర్ట్ కేసెస్ అంచేత ఇతను ఆ సెలవులో ఉన్నప్పుడు ఆ పని కోర్టు కేసులు అవి ఎలా ఎవరెవరికి అప్పగించాలో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు నేను అని చెప్పాడు హి టోల్డ్ బాబా దట్ ఏ హ్యాడ్ మిస్ దేర్ ఫ్లై అని హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ బై ట్రైన్ ఈ అడావుల్లో ట్రైన్ మిస్ అయిపోయాం నేను ఇది కోర్టు కేసులు ఇవన్నీ అరేంజ్ చేయడం ఆఖరి ట్రైన్ ఎక్కి ఇక్కడ ఫోన్ ఆ చేరేపాం బాబా ఆస్కర్ దాస్ ఎస్ టు హౌ మెనీ అవార్డ్స్ ఇన్ ఎడీ ఈ వరకు రోజుకి ఎన్ని గంటల పని చేస్తావు ఏమిటి నువ్వు అని అడిగారు బాబా ఎయిటీన్ అవార్డ్స్ అండి అంటే అంత పెద్దలు అయ్యారు అనమాట పద్దెనిమిది గంటలు పని చేస్తే కానీ నాకు అవ్వదు అన్నాడు అడ్రస్సింగ్ ది మండలి బాబా కమెంటెడ్ బాబా మండల వాళ్ళతో ఇలా అంటున్నారు దాస్ ఈజ్ ఎ బ్రిలియంట్ డెలిజెంట్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ మ్యాన్ చూడు పద్దెనిమిది గంటలు పని చేస్తున్నాడంటే వాడు బుర్ర మా అంతా బుర్రతోడు చేసి పనే కదా అది చేసేది విత్ ఇన్ లవింగ్ నేచర్ పైగా ప్రేమ స్వభావం కూడా అతనికి అదనంగా ఉంది హీ లవ్స్ మీ వెరీ మచ్ వాడికి ఎంత ప్రేమ నేనంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం హీ సీయింగ్ మీ నాది మొదటి దర్శనం వాడికి ఇప్పుడు ఇచ్చాను నేను బట్ హీ హెస్ బీన్ డూయింగ్ బాబా వర్క్ ఇన్ కలకట ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైం చాలా కాలంగా నా పని మాత్రం తన భుజాన్ని ఎత్తుకొని చేస్తూ ఉన్నాడు ఇవేళే నన్ను తొలిసారి దర్శించుకున్నాడు బాబా టోల్డ్ దాస్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ నాథింగ్ ఈ హీడ్ అండ్ బ్రహ్మే అతనికి కూడా బాబా చెప్పారు నాకు సర్వము తెలుసు ఎవడు నా నుండి దేనిని దాచలేడు ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఇక్కడికి ఈరోజు అవుతా అవతార్ మెహేర్ బాబాకి జై